Hello guys. Um, in the next chapter, we will talk about chapter 2. We will talk about chapter 1 previous complete. Then chapter 2. Chapter 2 is the current electricity. We will talk about the current electricity. Already previous chapter we have talked about. That is, we have talked about the current electricity. Electrostatics अपनी बात रुको। Electrostatic, static ना इन्हें ना charge जैसा एक rest अपनी नर्तो। और एक rest अपनी नर्तो था। Static में बात रुको। Charge जैसा और एक rest। इन्दर तले इन्हें पकड़ो। Dynamics of charges अब dynamics ना charges moving नर्तो। They are not stationary, they are moving। Okay? अदा था। नम्मे इन्द कॉन्सेप्ट ले। इप्पन नम्मे बाग बोरो। इन्हें अदा ना that is current electricity ले। dynamics பத்தி பாக்கப் போரும் கேவா that is charges எப்படி move are they move are they all what are all the things will happen okay அதோட concepts என்ன basic understanding என்ன அப்படி இன்று topics அல்லா இப்பு நம்ம் discuss பண்ணப் போரும் first என்ன பாத்திங்க நான் இப்பு basic concepts எப்படி இந்த concepts எப்படி start are they evolve are they அப்படி இன்றுதை பாக்கனும் இப்பு first basic concept எதில நம் ஆரமிக்கிறோம் Then what is a conductor? Conductor is already in our previous path. It contains more free electrons. It contains more free electrons. It is a conductor. Now, we already know. We know what we are doing. There is no net transfer in the charges. Charges. That is the net charge will be zero in the conductors. Because free electrons are randomly oriented. Random direction will move. No charges, okay. Though there is no net charges of the inter the path of the connector, that's the thing. Now, what do we do? We do a modification. We do a modification. What do we do? We do a modification. We do an additional change. We do a battery connect. Okay, now in the connector, there are two terminals. In the connector, there are two terminals. Or both ends. Okay, so what do we do in the two ends? ना बैटरी कनेक्शन बैटरी सप्लाई करते हैं दैट इस अक्रॉस पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बैटरी सप्लाई तरंगा आता है ओके अब बैटरी सप्लाई तंदर उन्हें इन्ना आओ अपनी ना व्हाट आर व्हाट इस द इन्फ्रेंस रिया ना हम इन्ना अजलिन तेरंजी करो अपनी बातें ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स � that is, conductors contains free electrons इंटर negative charge okay upon the negative charge illa in a positive charge no keep over up to the towards positive charge it will move hey do the inference that is battery number connect for no being parting in a it will move towards positive terminal and then other than and parting up a positive terminal got more china it established net current okay up a either again and so no there is no net charge of being sold in the day dependence over on the net current or net charges established okay wow that is charge you can turn to China difference okay or in a sort of the world bunch of charges have been written which only that is flow of charges a bunch of charges or charge nari air care being an alarm current and so low give up or period difference career so you have flow of charges on current and so low okay up a net current is established upon that limit current to give I mean people in the battery of being now that is Already जरिये battery इन सोल्डर पों से लड़ते लाये से लड़ते लाये सोल्डर मोड़ potential difference इन सोल्डर हों okay ये लामे चिन्ने चिन्ना minor changes and more or less application wise पातीग ना ये लामे same था okay इप्पा अंडा concept है नन पापों that is potential difference across a conductor okay how there will be a potential difference इप्पन आ battery connection करते हैं अभी ना ना कंडी पां दा potential difference इरकर देना आला था okay ये ना आर्डर in the free electrons are not positive terminal and okay both then you know in the term here over this are grammar that is what is potential difference of the internet oh no 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 simple on a visual model and I'm a pretty principle okay if a potential difference apart from the moon already I'm already in a gravitation chapter 11th standard la path room 11th standard la gravitation chapter line up after bomb in an hour in a sort of derivation my reported a potential energy key are the lady no more statement conclude point room that is higher gravitational potential energy and lower gravitational potential energy அப்படி நிடுத்திட்டிருப்போம் okay ரும்ப சிம்பல் அது பெரிய concept இல்ல நம்ம இப்படி வேணா determine மண்ணும் சரி அந்த concept நம்மலுக்கு நியாபம் இல்ல அப்படி நன்னா இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒரு அருவில் தண்ணி கொட்டிக்கிற்கு okay ஒரு அருவில் தண்ணி கொட்டிக்கிற்கு அப்பா தண்ணி கொட்டிக்கிற்கு 
லோயர் கிராவிடேஷன் எனர்ஜி அதனால தான் ஹையர் கிராவிடேஷன் எனர்ஜிலேருந்து லோயர் கிராவிடேஷன் எனர்ஜிக்கு கீழே இருக்கிற கிராவிட்டினால என்ன ஆகும் இட் புஷஸ் சரியா சாரி இட் புல்ஸ் ஓகே மேலே இருக்கிறத கீழே பிடிச்சி இழுக்கும் அப்போ ஹையர் கிராவிடேஷன் எனர்ஜிலேருந்து லோயர் கிராவிடேஷன் எனர்ஜிக்கு என்ன ஆகும் அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும் ஓகே இப்போ புரிஞ்சுக்க முடியறதா தட் இஸ் தட் த திங் கான்செப்ட் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல இருக்கிற போர்ஷன் ஹையர் கிராவிடேஷன் எனர்ஜி அண்ட் கீழே இருக்கிற போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லோயர் கிராவிடேஷன் எனர்ஜி அப்ப அந்த ஹையர்ல இருந்து ஆல்வேஸ் லோயர் இருக்குதான் ஏதோ ஒரு திங் ஆரல்ஸ் நம்ம எது பாஸ் ஆகணும் இப்ப நான் இது சொன்னேன் உங்களுக்கு தட் இஸ் இந்த ஃபால்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது மேல இருந்து தண்ணி வந்து கீழே கொட்டுறது அப்படின்னு சொன்னேன் தட் இஸ் அப்ப மேல வந்து ஹையர் கிராவிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கு அப்ப அந்த வாட்டர் கீழே ஃப்ளோ ஆகும் போது எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது ஹையர்ல இருந்து லோயருக்கு ஃப்ளோ ஆகுது okay that is all the consideration potential energy into the always water flowing left to come mele higher gravitation potential energy kida lower gravitation potential energy or reverse vice versa reverse irukano appadina external ah nama push pannom appadina na reverse irukum but reverse vandu conventionally naturally it will not happen okay thanni mele endu kida kottum that nama ellarume paathirpom kida endu thanni mele pora mari paathirpoma கீழே இருந்து தண்ணி மேல போகணும் அப்படின்னா அந்த ஃபவுண்டைன்ல எல்லாம் கீழே இருந்து தண்ணி மேல போகுதுன்னா எக்ஸ்டர்னலா கீழே மோட்டார வச்சு சப்ளை கொடுக்கறதுனால தான் கீழே இருந்து மேல போகுது அப்ப எக்ஸ்டர்னலா நம்ம சப்ளை பண்ணலாம் மேல போகும் பட் நேச்சுரலா இட் வில் நாட் ஹேப்பன் அதான் சொல்றோம் அப்ப நேச்சுரல் திங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹையர் கிராவிடேஷன் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி டு லோயர் கிராவிடேஷன் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி ஓகேவா இட் இஸ் நேச்சுரலி ஹேப்பனிங் அதுதான் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் ஜஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இது ஓகே இப்ப சார்ஜஸ் வச்சு அதை பார்ப்போம் சார்ஜஸ் வச்சு அதை எப்படி சொல்ல முடியும் நம்மளால சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரெண்டு சார்ஜ் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னா அது எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு நான் சொல்ல போறேன் ஹையர் கிராவிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டு லோயர் கிராவிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஓகே ஹையர் பொட்டன்ஷியல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்றோம் ஓகே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக சொல்றோம் ஓகே அப்ப பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு லோயர் பொட்டன்ஷியல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படியே மாறும் என்னது லோயர் பொட்டன்சியல் டு ஹையர் பொட்டன்சியல் இது தீரி கான்செப்ட் வி ஹாவ் டு ரிமெம்பர் சரியா ரொம்ப இல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் கான்செப்ட் இது ஓகே சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகுது எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் ஹையர் பொட்டன்சியல் லோயர் பொட்டன்சியலுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருந்தா ஃப்ளோ ஆகும் இதே நெகட்டிவ் சார்ஜா இருந்தா லோயர்ல இருந்து அப்பருக்கு தட் இஸ் ஹையருக்கு த சார்ஜஸ் வில் டென்ஸ் டு மூவ் ஓகே ஜஸ்ட் கான்செப்ட் புரிஞ்சுதான் சிம்பிளா இருக்கா அந்த பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம முதல்ல இந்த கிராவிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி உள்ள கொண்டு வந்தேன் கிராவிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை வச்சு நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல ஓகே தட் இஸ் உங்களுக்கு புரியணும் கான்செப்ட் புரியணுன்றதுக்காக அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்ப ஜஸ்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஓகே இந்த சார்ஜ் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அப்ப சார்ஜஸ்ல ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இருந்து லோயர் பொட்டன்ஷியலுக்கு பாசிட்டிவ் மூவ் ஆகும் நெகட்டிவ்னா லோயர்ல இருந்து ஹையருக்கு மூவ் ஆகும் அப்ப தேர் வில் பி ஆல்வேஸ் சம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் சரி இப்ப பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு லெட் பொட்டன்சியல் பி ஈக்குவல் ஈக்குவலா இருக்க முடியுமா அப்ப பொட்டன்சியல் ஈக்குவலா இருக்கலாம் ஈக்குவலா இருந்தா தேர் இஸ் நோ நெட் சார்ஜ் டிரான்ஸ்பர் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஓகே சார்ஜ் டிரான்ஸ்பரே ஆகாது இன்கேஸ் ஈக்குவல் பொட்டன்சியலா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹையர் அண்ட் லோயர் இல்ல வெறும் ஈக்குவல் பொட்டன்சியல் அப்படின்னு இருந்தேன்னா நோ நெட் சார்ஜ் டிரான்ஸ்பர் சார்ஜ் போட்டுக்கோங்க ஆர் கரண்ட் டிரான்ஸ்பர் takes place இதா மீனி ஓகே அப்ப ஈக்குவல் பொட்டன்ஷியலா இருந்தா நேர் இஸ் நோ என்ன சொல்றேன் நேர் இஸ் நோ நெட் சார்ஜ் டிரான்ஸ்பர் சரியா இத ஆல்ரெடி நம்ம எங்க பாத்துறோம் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ்ல பார்த்தோம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ்ல என்ன பாத்துறோம் ரெண்டு ஸ்பியர் இருக்கும் ஒரு மெட்டாலிக் வயரால கனெக்ட் பண்ணிருப்போம் அப்ப அந்த இடத்துல சார்ஜஸ் டிரான்ஸ்பர் ஆகுறது மூவ் ஆகுறதுன்னு பார்த்தோம் அந்த ரெண்டு ஸ்பியரும் என்ன ஈக்குவல் பொட்டன்ஷியல் சரியா தட் இஸ் பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் பொட்டன்ஷியல் அப்பயர் ஆன ஒன்னு தேர் இஸ் நோ சார்ஜ் டிரான்ஸ்பர் டேக்ஸ் பிளேஸ் பார்த்தோம் அதே கான்செப்ட் தான் நாங்க பாக்குறோம் அதே இதுதான் இங்க கரண்ட்னு சொல்லிட்டு பாக்குறோம் சரியா புரிஞ்சுதா ஓகேவா
இப்போ அடுத்தது பார்க்கலாம் அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் வாட் இஸ் கரண்ட் வித் நேரம் ஏகப்பட்ட விஷயம் நான் சொன்னேன் தட் இஸ் இங்கே பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் அங்கே இது இருக்கும் என்னோடய அல்டிமேட் எய்ம் என்ன கடைசியாக நான் எதுக்கு வரணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் கரண்ட் அப்படின்னு ரெடி பண்ணி ஏன்னா நம்ம சாப்டரோட பேரே கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் ஓகே அப்போ வாட் இஸ் கரண்ட்டுன்றதை இப்போ நான் டிஃபைன் பண்ணணும் ஓகே அப்போ வாட் இஸ் கரண்ட் பார்க்கலாமா வாட் இஸ் கரண்ட் ஓகே இப்போ கரண்ட் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம என்ன டெஃபினேஷன் பாருங்கள் ஒரு தடவை ரீட் அவுட் பண்ணலாமா ரீட் அவுட் பண்ணாலே டெஃபினேஷன் புரிஞ்சிடும் ஓகே என்ன டெஃபினேஷன் பாருங்கள் த நெட் சார்ஜ் பாசஸ் த்ரூ எனி கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா இன் டைம் டி தென் கரண்ட் இஸ் கிவன் பை அதாவது ஒரு கண்டக்டர் ஒரு கண்டக்டரில் இட் மேபி எனி ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அந்த கண்டக்டரில் எவ்வளோ சார்ஜ் பாஸ் ஆகுது அட் அ கிவன் டைம் சரியா நான் ஒரு டைம் லிமிட் வச்சுட்டு இருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய டைம் லிமிட் நான் ஒன் செகண்ட் அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ஒன் செகண்டில் எவ்வளோ சார்ஜ் பாஸ் ஆகுது அதுதான் என்னோடய கரண்ட் தட் இஸ் மை ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சரியா அப்போ நான் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இதை எப்படி சொல்கிறேன் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் சார்ஜஸ் அப்படின்றத நான் எப்படி சொல்கிறேன் அந்த கிவன் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனில் எவ்வளோ தட் இஸ் ஹவு மச் ஆஃப் சார்ஜஸ் பாசஸ் த்ரூ ஃபார் ஒன் செகண்ட் That is my current. அப்போ புரியுதா என்ன டெஃபினேஷன் பாருங்க இந்த நெட் சார்ஜ் பாசஸ் த்ரூ எனி ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் எனி ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா எனி கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா இன் டைம் டி தென் கரண்ட் இஸ் கிவன் பை ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி வேர் கியூ இஸ் யுவர் சார்ஜ் அண்ட் டி இஸ் யுவர் டைம் பீரியட் வேர் கேபிட்டல் ஐ இஸ் யுவர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வேர் கேபிட்டல் ஐ இஸ் யுவர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் புரிஞ்சுதா கண்ணா டவுட் இருக்கு அதாவது வெரி குட் இப்ப என்ன பார்க்க போறோம்னா இப்ப இதுக்கு யூனிட் பார்க்க போறோம் என்ன யூனிட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் வேற கியூக்கு என்ன யூனிட் ரீகால் பண்ண முடியாதா சார்ஜுக்கு என்ன யூனிட் நம்ம சொன்னோம் கூலும் வெரி குட் கூலும் டிவைடட் பை டைம் டி அதுக்கு என்ன யூனிட் செகண்ட் அப்ப கூலும் பர் செகண்ட் அந்த கூலும் பர் செகண்ட் தான் நம்ம என்ன இனிமே சொல்ல போறோம் நான் இனிமே கேட்டா நம்ம கூலும் பர் செகண்ட் சொல்றதுக்கு பதிலாக என்னன்னு சொல்ல போறோம் நம்ம வருதோ <laughs> கேபிட்டலில் தான் இருக்கணும் சரியா இட் இஸ் மென்ஷன் பை இன் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ஓகே அது கன்வென்ஷனில் பார்த்துருக்கீங்க ரைட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஸ்கேல் ஆர் ஓன்லி இட் ஹேஸ் மேக்னிடியூட் அண்ட் இட் ஹேஸ் நோ டேரக்ஷன் சரியா அப்போ அதுக்கு மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேவா டேரக்ஷன்னா நீங்கள் உடனே இப்படி கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது இது பாருங்க இந்த இடத்துல டேரக்ஷன் போட்டிருக்கோம் இல்லை அப்போ டேரக்ஷனாக இந்த டேரக்ஷனில் தானே மூவ் ஆகும் அப்படின்லாம் கிடையாது ஓகே நம்ம ஃபீல்டு எப்படி அப்ளை பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஏற்றபடி டேரக்ஷன் மாறிடும் ஓகே அதனால எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இதான் டேரக்ஷன் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது அதை நம்ம இனிமேல் பார்க்க போகிறோம் எப்படி அதெல்லாம் டிசைட் பண்ணுறோன்றதே இந்த மாதிரி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸ்பெசிஃபிக்காக டேரக்ஷன் கிடையாது இட் ஹேஸ் ஓன்லி மேக்னிடியூட் ஸோ தட் இஸ் அ ஸ்கேல் ஆர் குவான்டிட்டி ஓகேவா புரிஞ்சிட்டு சார் நான் ஒரு அவுட் லைன் புரியறது தான் உங்களுக்கு தட் இஸ் என்ன டிஃபைன் பண்ணுறோம்னா வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு ஒரு பேசிக் பிரிமரி ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுருக்க மாட்டோம் ஓகேவா அடுத்தது பார்ப்போமா குட் இப்போ ஆம்பி ஏர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் ஆம்பி டிஃபைன் பண்ணுறது முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் ஒரு தடவை டெஃபினேஷனாக பார்த்துருவோம் என்ன டெஃபினேஷன் பாருங்கள் ஆம்பியர் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் ஒன் கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் பாசிங் த்ரூ அ கிவன் கிராஸ் செக்ஷன் தட் இஸ் கிவன் பர்பண்டிகுலர் கிராஸ் செக்ஷன் இன் ஒன் செகண்ட் சரியா இந்த பர்பண்டிகுலர் கிராஸ் செக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது என்னென்னா நம்ம வியூ வியூ பண்ணுறது சரியா நம்ம எப்படி வியூ பண்ணுறோம் இன்கேஸ் நம்மளோட டேரக்ஷன் இதுதான் என்னோட கண்டக்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது இதுக்கு எப்படி கரண்ட் பாஸ் ஆகும் இப்படி பாஸ் ஆகும் இந்த டேரக்ஷனில் இருந்ததுன்னா இப்படி பாஸ் ஆகும் தட் இஸ் நம்ம வியூ கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவுக்கு பர்பண்டிகுலராக பாஸ் ஆகும் ஓகே ஆல்வேஸ் சார்ஜ் பாசஸ் த்ரூ இந்த டேரக்ஷன் அதுதான் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஒன் கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் பாசிங் த்ரூ அ கிவன் கிராஸ் செக்ஷன் தட் இஸ் பர்பண்டிகுலர் கிராஸ் செக்ஷன் இன் ஒன் செகண்ட் தட் இஸ் கூலும் பர் செகண்ட் ஆர் இட் மே பி டிஃபைண்ட் ஆஸ் சி எஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் ஆம்பியர் ஏ ஓகேவா இட
இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் தே மே ஆஸ்க் இன் டூ மார்க் கொஷின்ஸ் ஓகே டிஃபைன் ஆம்பியர் டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஓகே ஓகே இப்போ கரண்டோட டைரக்ஷனை நான் பார்க்கணும் ஓகே இப்போ கரண்டோட டைரக்ஷன் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு இதை நான் தீரி கொண்டு வரேன் ஃபஸ்ட் தீரி என்னென்னா கன்வென்ஷன் கரண்ட் அப்போ கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படின்றத நான் எதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் மை ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் டைரக்ஷன் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் மூவ் அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும்போது நல்லா கவனிக்கணும் நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதோ அந்த டைரக்ஷன் தான் எனக்கு என்ன கன்வென்ஷனல் கரண்ட் புரிஞ்சுதா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் வந்து ரிமூவ் ஆன மாதிரி இருக்கா சரியா மைண்ட் அவுட் போன மாதிரி இருக்கா தட் இஸ் என்னென்னா இந்த இடத்துல நம்ம நிறைய விஷயம் சொல்கிறோம்ல தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆல்ரெடி படித்த ஃபீல்டு கான்செப்ட் உள்ளே கொண்டு வரும் தட் இஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கொண்டு வரும் தட் இஸ் பேட்ரி வோல்டேஜ் இது கொண்டு வரும் எல்லாமே மோராரில் சேம் கான்டெக்ட்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் எல்லாத்தையும் ஒரு ரிலேஷனை வச்சு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அப்போ எல்லாமே இது அத்தனையுமே ஒரு ரிலேட்டிவ் டேம் தான் அவங்களுக்கு ஓகே அப்ளைங் பேட்ரி வோல்டேஜ்னு அப்ளைங் பேட்ரி அக்ராஸ் இதுன்னு யூஸ் பண்ணுவோம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்னு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்ளைங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனு யூஸ் பண்ணுவோம் எல்லாமே சிமிலர் கான்செப்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ரிலேட்டிவாக தான் இருக்கும் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது உங்களுக்கு தட் இஸ் அந்த மீனிங்கில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது பெருசாக ஓகேவா ரைட் இப்போ டைரக்ஷன் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் மூவ் அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகே அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நான் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ண உடனே பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் தட் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இங்கே நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் ஓகே அந்த டயக்ராமில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு பேட்ரி வோல்டேஜ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படினாலும் எடுத்துக்கோங்க கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அக்ராஸ் த டெர்மினல் ஒரு பல்பு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இதுதான் அந்த பல்பு இது பல்பு ஜஸ்ட் க்ளோ ஆகிற மாதிரி காமிச்சிருக்கேன் ஓகே இப்போ என்னென்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் இந்த டேரக்ஷனில் இப்படி மூவ் ஆகும் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அதுதான் ஆரோ மார்க் இந்த பக்கம் போட்டிருக்கேன் சரியா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இந்த டேரக்ஷன் மூவ் ஆகும் திஸ் இஸ் யுவர் வாட் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் ஓகே இது என்னது கன்வென்ஷனல் கரண்ட் நம்ம இத்தனை நேரம் என்ன பார்த்துருந்தோம் எலக்ட்ரான்ஸை தான் பற்றி பார்த்துருந்தோம் பார்த்தோமா இல்லையா ஏன்னா கண்டக்டரில் என்ன இருக்கும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிறது தான் நம்ம வந்து கரண்ட்னு சொல்லணும் ஓகே இப்போ அது வந்து என்னென்னா ஒரு தியரிட்டிக்கல் பர்பஸ் மாதிரி இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக அது நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை உள்ள இருக்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறனால ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தான் மூவ் ஆக போகிறது அப்போ அதை எப்படி நம்ம சொல்கிறோம்னு பாருங்கள் இப்போ டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட்டு இந்த டேரக்ஷனில் டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இருக்குது அதே அமௌண்ட் சரியா அதே அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் பாஸ் ஆகும் தட் இஸ் யுவர் எலக்ட்ரான் இந்த பாருங்கள் இந்த டேரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா ரெண்டுமே ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் தான் மேக்னிடியூட் வைஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் மூவ்ஸ் இன் சர்க்யூட் இஸ் ஈக்குவல் சரியா ரெண்டுமே மேக்னிடியூட் வைஸ் சேம் தான் பட் ஒரே ஒரு கன்சென்ட்ரேஷன் என்ன ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் தட் இஸ் இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸில் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி வச்சுக்கோங்க புரியணுன்றதுக்காக எடுத்துக்கிறேன் சரியா இது பாசிட்டிவ் எஸ் நெகட்டிவ் எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் வந்து இன் கேஸ் யுவர் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வில் மூவ் அப்படின்னா நெகட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் மூவ் இது எலக்ட்ரான்ஸ் இது தட் இஸ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே இட் வில் மூவ் புரிஞ்சுதா பட் மேக்னிடியூட் வைஸ் சேம் தான் ரெண்டும் மேக்னிடியூட் சேம் ஓகே மேக்னிடியூட் வைஸ் சேம் பட் இன்ஸ் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் சரியா அப்போ எப்படி நம்ம அதை டிஃபைன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஆப்போசிட் டு த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஆப்போசிட் டு த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது ஜஸ்ட் அந்த கன்வென்ஷனல் கரண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் பாஸ் ஆகும் ஓகேவா வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே எலக்ட்ரான்ஸுக்கு இருக்காது கன்வென்ஷனலாக என்ன நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ்
ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் இது எல்லாமே சின்ன சின்ன கான்செப்ட் சும்மா ரிமெம்பரிங் பர்பஸ் அவ்வளோதான் ஓகேவா அடுத்த கான்செப்ட் பாருங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் இப்போ தான் நம்ம இதுக்கு இப்போ தான் வரோம் என்ன பாருங்கள் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி தென் வாட் இஸ் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ரொம்ப என்ன சொன்னால் இப்போ இந்த சாப்டரில் ஒரு கான்செப்ட் ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா தட் இஸ் இந்த கான்செப்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது தட் இஸ் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்ற கான்செப்ட்லேருந்து தான் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் நம்ம ஆல்ரெடி படித்த விஷயம் தான் ஓகே ஒரு சின்ன மைனர் ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு குவான்டிட்டி உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணி இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன ரிலேஷன் பார்ப்போம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஓகேவா என்னன்னு பாருங்க ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஆஸ் வி நோ ஓகே எல்லாருக்கும் நம்மளுக்கே தெரியும் என்ன தெரியும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ்ஸ் இன் ரேண்டம் மேனர் ஓகே ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ்ஸ் இன் ரேண்டம் மேனர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ இன்னும் இன்னொரு டேர்ம் கொடுக்குறோம் அண்ட் கொலைடு வித் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் ஓகே அண்ட் கொலைடு வித் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் பிகாஸ் கண்டக்டர் இட் கண்டக்டரில் என்னென்னலாம் இருக்கும் முதல்ல பாசிட்டிவ் அயான்ஸும் இருக்கும் நெகட்டிவ் அயான்ஸும் இருக்கும் இந்த நெகட்டிவ் அயான்ஸை எப்படி சொல்கிறோம்னா மோர் இட் ஹேவ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அதனால் கண்டக்டர்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் அதனால் அதில் வந்து பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தமே கிடையாது ஓகே இப்போ கண்டக்டரில் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது பாசி ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஜாஸ்தியாகவும் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இட் இஸ் செட் டு பி எ கண்டக்டர் ஓகேவா புரிஞ்சுதாங்கண்ணா ரைட் அதை தான் பார்க்குறோம் அப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா பாசிட்டிவ் அயான்ஸோட போய் கொலைட் பண்ணும் ஏன்னா ரேண்டமாக இது மாட்டுக்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கா இது மாட்டுக்கு ஒரு சிக்ஸாக்ட் மேனரில் என்ன ஷேப்பே இல்லாமல் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கா அப்போ ஷேப்பே இல்லாமல் மூவ் ஆகும்போது என்ன பண்ணும் போயிட்டு பாசிட்டிவ் அயான்ஸை போய் என்ன பண்ணும் எல்லாம் டேஷ் பண்ணும் இடிக்கும் ஸ்கேட்டர் ஆகும் அது அதை பட்டு அதோட டேரக்ஷனை மாற்றிட்டு ஒவ்வொரு டேரக்ஷனுக்கு போகும் சரியா அப்போ சும்மா போயிட்டு கொலைட் பண்ணும் ஒவ்வொன்றும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் எல்லாம் ரேண்டமாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இட் மீ கொலைட் அவ்வளோதான் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ என்னென்னு பாருங்கள் அதனால என்ன இருக்கும் நோ நெட் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் என்கவுண்டர்ட் சரியா அப்போ நெட் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்றது இருக்காது சரியா அது பிகாஸ் நெட் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இட் பி ஜீரோ நெட் கரண்ட் இஸ் ஜீரோ ஓகே ஏன்னா ரேண்டமாக டேரக்ஷன் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் நெட் கரண்ட் இஸ் ஜீரோ புரிஞ்சுதா இது ஆல்ரெடி நம்ம கண்டக்டரில் பார்த்த விஷயம் தான் ஓகே ஸோ தேர் இஸ் நோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்போ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ன்ற கான்செப்டே இருக்காது அந்த இடத்துல பிகாஸ் நம்ம ஃபீல்டு தான் அப்ளை பண்ணல ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணால் மட்டும்தான் என்ன இருக்கும் தட் இஸ் ஃபீல்டு ஆர் பேட்ரி பேட்ரி சப்ளை கனெக்ட் பண்ணுறது ஆர் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இது கனெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும் தட் இட் வில் பி லீனியர்லி ஓரியன்டட் தட் இஸ் அலைனிங் என்ன சேம் டேரக்ஷன் ஏதாவது டேரக்ஷன் அலைன் ஆகும் இல்லைன்னா அது மாட்டுக்கு ரேண்டமாக மூவ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் வென் அ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இஸ் அப்ளைடு அக்ராஸ் த கண்டக்டர் இப்போ நான் சொன்னது இப்போ உங்களுக்கு இங்கே புரியணும் சரியா புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ புரியும் பாருங்க என்னென்னா நம்ம என்ன முன்னாடி சொன்னோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பேட்ரி எல்லாம் சிமிலராக ரிலேட்டிவாக வரும்பா எல்லாம் இந்த கான்செப்ட் வைஸ் யூஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே சிமிலராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்னு சொன்னால் அதுதான் இப்போ வரும் என்ன வரும் பாருங்கள் வேற எலக்ட்ரிக் சாரி வேற பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இஸ் அப்ளைட் அக்ராஸ் அ கண்டக்டார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் கிரியேட்டட் ஓகே அந்த இடத்துல என்ன கிரியேட் ஆகுது ஃபீல்டு க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஃபீல்டு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸு அக்ராஸ் த டெர்மினல் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறோம் கனெக்ட் பண்ணுறதுனால என்ன கிரியேட் ஆகுது ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகுது புரிஞ்சுதா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்போ நம்ம எதை வச்சு கிரியேட் பண்ணுறோம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸை வச்சு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே புரிஞ்சுதா கண்ணா ஓகே இப்போ ஃபீல்டு க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் சரியா இப்போ ஃபீல்டு சும்மா இருக்குமா என்ன பண்ணும் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும் ஒரே டேரக்ஷனில் அலைன் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அதை தானே பார்த்துருக்கோம் நம்ம பொலரைசேஷன் கான்செப்ட்லேயே என்ன பார்த்தோம் இப்போ பொலரைசேஷன் கான்செப்டில் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணோம்னா இட் வில் பி பொலரைஸ்டு பொலரைஸ்டு அப்படின்னா என்ன இன் அலைன் இன் த சேம் டேரக்ஷன் ஓகே சார்ஜஸ் அலைன் இன் த சேம் டேரக்ஷன் அப்படின்றத தானே பார்த்தோம் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணோம்னா உடனே என்ன பண்ணும் இட் ஆக்சிலரேட் தான் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் எல்லாம் ஆக்சிலேட் பண்ணி ஒரே டேரக்ஷனை மாற்றுறதுக்காக என்ன பண்ணும் இட் வில் ஆக்சிலரேட் அப்போ ஆக்சிலரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எலக்ட்ரான் கெட்
Sariya? Ions scatter the electrons. Okay, and mela patta patta scatter ao electrons. Thereby electron moves in zigzag path. Already random ada orient ayer ke. Sariya, ini field apply panni me enna ago adi nala. Nado la ions ella over ayer tel locate ayer ke adi nala. Zigzag path le move ayer amchun. That is இப்பா இந்த ஒரு electron நான் இங்க வைச்சுகிறேன் அப்படின் இன்னும் ஒரு electron நான் இங்க சுமார் இந்த electron வைச்சின் இருக்கிறேன் பதில் இரண்டு electron குள்ளா அதுவிட பார்த்து எப்படி இருக்கும் மூப் பண்டிரப் பார்த்து எப்படி இருக்கும் பார்த்து இங்கு நான் இது ஒரு பார்த்து எப்படி இருக்கும் direction போட்டுகிறேன் இது ஒரு They will not linearly oriented because अंगन नडो नडो उर positive ions रखा है ना positive ions रखा है ना लाल ना लाल linear orient आगे मुड़ी ले ना लाल zigzag path ला लाइन आते अंदर इतने अगर ना scatter पड़ लिया अंदर तले लाल form बननी उर path वन्दा आधे वाला लाइन बनी कर दे because electric field का लाइन आगे मेरे को मुड़ी आते okay अंदर ना लाल लाइन आ रहे positive ions ना इलाद अगर ना path लाइन आई उर मादरी shape complete अंदर तले इन्नर के ये तो बेटे पॉस्टिव आना बेटे डैश पन्दर दे डैश पन्दर बोले इन्ना आऊँ कोलिशन हो रखा है अब कोलिशन रुक मोड़े पर रेंड बॉडी वंदे कोलाई डार दे अपनी ना अंगे इन्ना रुको एनर्जी ट्रांसफर ना रखो सरिपा पुरुष जिता एनर्जी ट्रांसफर ना रखो माँ अब एनर्जी ट्रांसफर ना Okay, so the electron is going to go to the same direction and the direction is going to go to the same direction. So, what is the direction of the align on now? Drift velocity. So, if we apply the drift velocity, the electron is going to go to the drift direction. The direction of the drift velocity is going to go to the same direction. So, I will tell you about the drift velocity. Now, how do we get to the same direction? Now, we apply the electric field to the same direction. அது வருக்கும் புருந்துதா, okay? இப்போ இந்த electric field வந்து நாம் apply பண்ணிருக்கும். அப்பா இந்த electric field apply பண்ணத்துக்கு இந்த electron எப்படி move ஆகும்? opposite directionல move ஆகும். because நம்ம முன்னாடியே பார்த்துடும். என்ன பார்த்தும்? இந்த statement தேன் நம்ம என்ன பார்த்தும்? direction of positive charges move under the action of electric field. அப்பா, positive charges move பண்ணும். move பண்ணும் போது align same directionல align ஆகும். electric field எந்த directionல இருக்கும் அதை directionல positive charges align ஆகும். அப்பா, negative charges எப்படி align ஆகும் அதுக்கு opposite directionல align ஆகும். அப்பா, electric fieldுக்கு always electron எப்படி align ஆகும் opposite directionல align ஆகும். that is அதான் குடுக்குறோம். due to collision, the electron moves slowly in the direction. slowly in the direction opposite to the electric field. ரும்ப important இந்த வருதா. okay. அப்பா, இ and the electric field are in opposite direction or in opposite direction moves under opposite direction அப்பு எந்த direction ले நீங்கள் field apply பண்டுரிங்களோ அதுக்கு opposite direction அதை electron move ஆகும் okay வா புருந்திதாக நான் simple ஆகுக்கா right very good இப்பா அடுத்தது definition பாருங்க இப்பா drift velocity இப்பா நம்ம இது full drift velocity இன் சொன்ன இது concept base சொன்னோ even simple ஆ வந்து நம்ம சொன்னோ that is நம்ம் definition purpose or else examination point of இல்லாம் கேட்டும் நான் இந்த மாறி இருதுனா that is okay that is எல்லாத்தி சம்மாப் பண்ணி குடுக்கிறாம் மாறிருக்கும் என்ன பாருங்க the drift velocity is defined in which the free electrons are drifted free electrons are drifted towards the positive terminal புரியருதா towards the positive terminal because free electrons are attracted by the positive charges not a positive terminal towards the positive terminal when external electric field is applied புருந்துதா இதே positive charges என்ன இருக்கும் positive charges negative charges நோக்கிதான் வரும் positive ஏன் நோக்கி வராது அப்பா அது opposite directionல் இருக்கும் இதுக்கு opposite directionல் இருக்கும் இருந்து சேமா உனக்கு tally ஐட்டாம் உளுக்கு okay electric field உம் that is electrons உம் opposite directionல் இருக்கு அப்படியின்றுதை இந்த statement establish பண்டுதாம் உளுக்கு அவளதான் that is definition என்ன பாருங்க it is defined with which free electrons are get drifted okay towards what terminal positive terminal அப்பா electrons எதன் நோக்கி வருதாம் positive terminal நோக்கி வருது when action of applied electric field எது apply பண்ணும் போது field apply பண்ணும் போது புரிந்துதாக என்ன அவளதாம் ரும்ப சிம்பலான் விஷ்யம் அடுத்தது என்ன பாக்கப் போரும் நான் drift velocityக்கு ஒரு expression பாக்கப் போரும் சரியா, இது வருக்கு என்ன பார்த்தும் என்று, what is drift velocity, எல்லாத்தியும் பார்த்தும் இப்பு drift velocity இக்கு ஒரு expression, இப்படி drift velocity தெரிந்துக்கலாம் that is, notation பார்த்தீர்கள்னா, drift velocity Vd எப்படியின் இருக்கும் V என்ன velocity, drift velocity Vd எப்படியின் இருக்கும் போரு expression அதியும் பார்க்கப் போரும் இப்பா, முதல் என்ன எடுத்துக்கப் போரும் என்ன 
மீன் ஃப்ரீ பாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ்ல பாத்திருப்பீங்க அந்த சாப்டர்ல தட் இஸ் மீன் ஃப்ரீ பாத்தோட டெஃபினேஷன் பாத்திருப்பீங்க அது பார்க்கும்போது என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா சக்சசிவ் கொலிஷன்ஸுக்கு எப்படி நம்ம வந்து ரிலேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம் மீன் ஃப்ரீ பாத் ஓகே இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த பாத் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஓகே அப்ப அதே தான் நம்ம எடுத்துன்னு வரும் அப்போ மீன் ஃப்ரீ டைம்னா அந்த டோட்டல் டைம் சரியா அப்ப எவ்வளவு டைம் அது எடுத்துட்டு இருக்கு மீன் அப்படின்னாலே இட் சம்மிங் அப் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு ரிலேஷன் எடுத்து நம்ம போடுறது இல்லை நிறைய ரிலேஷன் எடுத்து சம் பண்றது தான் நம்ம மீன் கொடுத்துருக்கோம் தட் இஸ் மீன் ஃப்ரீ டைம் ஃபார் சக்சஸிவ் கொலிஷன்ஸ் ஓகே நிறைய கொலிஷன்ஸ்க்கு ஓகே ஏன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் போய் டேஷ் பண்றதுனால உங்களுக்கு கிடைக்க போகல ஏகப்பட்ட எலக்ட்ரான் அவ்வளோ பாசிட்டிவ் ஆயான்ஸ் கொண்டு போயிட்டு டேஷ் பண்ணும் ஸ்கேட்டர் ஆகும் ஓகேவா அதனால வர்றது சக்சஸிவ் கொலிஷன்ஸ்க்கு என்னன்னு ரிலேஷன் எடுத்துட்டு வரோம் இப்போ ஃபஸ்ட் அதுக்கு என்ன வேணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ தூரம் ஆக்சிலரேட் பண்ணித்தது அப்படின்ற இது தெரிஞ்சாதான் அதோட கொலிஷன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் இருந்திருக்கும் ஸ்பீடப் ஆச்சா ரெடியூஸ் ஆச்சான்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ ஆக்சிலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை த எலக்ட்ரான் அப்போ எலக்ட்ரான் எவ்வளோ தூரம் ஆக்சிலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு பார்க்க போகிறோம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இ வெட்டார் இது எப்படி வந்தது ரொம்ப சிம்பிள் முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் என்னென்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஇன்னு பார்த்துருக்கோம் பார்த்தோமா பார்க்கலையா இந்த ரிலேஷனை பார்த்துருக்கோமா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஇ அப்படின்னு ரிலேஷன் பார்த்துருக்கோம் அந்த ரிலேஷனை தான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா எஃபெக்டார் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல சார்ஜுக்கு பதிலாக என்னென்னு இருக்குது எஃபெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜுக்கு பதிலாக எலக்ட்ரான் இருக்கு இஇ இந்த இடத்துல ஏன் மைனஸ் போட்டிருக்கேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் எலக்ட்ரான் ஆர் ஆப்போசிட் இன் டேரக்ஷன் முன்னாடியே சொன்னால எலக்ட்ரானும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல இருக்கு அதனால இந்த நெகட்டிவ் சைன் இண்டிகேட் பண்ணிருக்கேன் ஜஸ்ட் டேரக்ஷனை சொல்றதுக்காக இந்த நெகட்டிவ் அப்படின்றது ஓகேவா இப்ப பாருங்க இப்ப என்ன எடுத்துன்னு வரேன் இப்ப ஆக்சிலரேஷன் வேணும் எனக்கு ஆக்சிலரேஷன் தான் என்னோட வேணும் அப்போ ஃபோர்ஸையும் ஆக்சிலரேஷன் ரிலேட் பண்ற மாதிரி எங்கேயும் எடுத்துட்டு வரலாம் நம்மளுக்கு இருக்கு நியூட்டன் செகண்ட் லா அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ எஃபெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ வெக்டார் ஓகே அப்போ அதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும்னா என்ன எடுத்துகிட்டு வரலாம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ வெக்டார் எஃப்க்கு பதிலாக மைனஸ் இஇ வெக்டார் போடுங்க இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ வெக்டார் அப்போ ஏ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு புரியுதா உங்களுக்கு இ ஏ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏ வெக்டார் அப்போ ஏ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இ வெக்டார் டிவைடட் பை எம் புரிஞ்சுதா இந்த ரிலேஷனை தான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் புரிஞ்சுதா ரெண்டும் சேமாக இருக்கா இப்போ அடுத்தது என்ன வேணும் எனக்கு ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வேணும் ஆக்சிலரேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ இப்போ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வேணும் அப்போ ஆக்சிலரேஷனையும் வெலாசிட்டியும் ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு டேர்ம் வேணும் அப்போ என்னது ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி தட் இஸ் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டைம் டைம்ன்றது இந்த இடத்துல டவு ஓகே ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி பை டைம் அப்படின்னு தெரியும் அப்போ விடி டிவைடட் பை டவு அப்போ அந்த ரிலேஷனை தான் அப்படி எழுதியிருக்கேன் விடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டவுன் எழுதலாம் எதுலாம் இல்லை மல்டிப்ளை பண்ணலாம்ல விடி வேணும்னா ஏ எம் டவுன் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஏ டவுன் அப்போ விடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் இ டவுட் டிவைட் பை எம் ஏக்கு பதிலாக இந்த டேம் இன்டு இ வெக்டார் இ வெக்டார் ஓகே புரிஞ்சுதா எப்படின்றத சாரி நான் இங்கே காமிச்சிட்டேன் இங்கேருந்தே ரிலேஷன் எடுத்துகிட்டு வரோம் தட் இஸ் இ இ வெக்டார் டிவைட் பை எம் இன்டு டவுன் ஓகே அந்த ரிலேஷனை தான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இப்போ ஐ வாண்ட் த ரிலேஷன் பிடிக்கும் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரியா அது ரெண்டுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னும் போது இது எல்லாமே என்னது கான்ஸ்டன்ட் தான் எலக்ட்ரான்றது ஒரு வேல்யூ டைம்ன்றது வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட்டு பிகாஸ் சக்சஸ் கொலிஷன் மீல் எடுக்கும் போது பெருசாக டைம் டிவியேஷன் மாற போகிறது இல்லை அண்ட் தென் டிவைடட் பை மாசு மாசும் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் அப்போ இது எல்லாத்தையும் என்னென்னு பண்ணுறேன் ஒரு ரிலேட்டிவ் டேர்ம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் தட் இஸ் மியூ அப்படின்னு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் ஓகே அப்போ விடி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மியூ இ வெக்டார் திஸ் ரிலேஷன் பிட்வீன் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேவா இது ரெண்டுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ இந்த மியூன்றதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் மொபிலிட்டி ஓகே அதை என்னென்னு ரிலேட்டிவ் டேர்ம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மியூ இஸ் இக்வல் டு இ டவு பை எம் அப்படின்றது என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஓகே
ஓகேவா இப்போ யூனிட் யூனிட் என்ன எப்படி யூனிட் டிரைவ் பண்ணலாம் இதுக்கு மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு விடி விடினா என்ன வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி யூனிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகே இன்டு இ வெக்டார் இ வெக்டாருக்கு யூனிட் என்ன ரெண்டு இருக்கு நியூட்டன் பர் கூலும் இருக்கு ஓல்ட் பர் மீட்டர்னு இருக்கு நியூட்டன் பர் கூலும் ஓல்ட் பர் மீட்டர் இதில் எதை யூஸ் பண்ணணும் இங்கே நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணுறோம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ அதனால ஓல்ட் பர் மீட்டர் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அப்போ ஓல்ட் பர் மீட்டர் அப்போ டினாமினேட்டர் இருக்கு அப்போ அப்படியே இன்வர்ஸாக மேலே கொண்டு போகிறேன் எம் பை வின்னு கொண்டு போகிறேன் அப்போ மீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை வி இன்டு எஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை வி இன்டு எஸ் வந்துடுச்சா யூனிட்டு அதனால யூனிட் நீங்கள் தட் இஸ் மனப்பாடம் பண்ணணும் தட் இஸ் பக்கப் பண்ணணும்லாம் அவசியம் கிடையாது என்ன ரிலேஷனை வச்சுட்டோ அதை வச்சுட்டு எடுத்து வந்துடலாம் ஓகேவா சிம்பிளாக இருக்காருன்னா அவ்வளோதான் இன்றைக்கி மெயினான இது என்னென்னு பார்த்தோம்னா அது ரிலேஷன் பிட்வீன் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது தான் பார்த்தோம் தட் இஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டினு எடுத்துகிட்டு வந்திருப்போம் அதுலேருந்து மொபிலிட்டினா என்னென்னு பார்த்தோம் ஓகே இதை பற்றி இன்றைக்கி ப்ரீஃபாக பார்த்தோம் ஓகே அண்ட் தென் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் என்னென்னு பாருங்கள் சிம்பிளான ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ரெண்டுமே என்ன ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் அன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் மேக்னட்யூட் ஃபைவ் செவன்ட்டி நியூட்டன் பர் கூலும் ஓகேவா நியூட்டன் பர் கூலும் இஸ் அப்ளைடு இன் த காப்பர் ஒயர் ஓகே ஃபைன் த ஆக்சிலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை த எலக்ட்ரான் அப்போ ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியும் ஆல்ரெடி நம்ம அங்கேயே ரிலேஷன் பார்த்துட்டோம் என்ன ரிலேஷன் பார்த்தோம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இ வெக்டார் டிவைடட் பை எம் இன்டு டவு அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் மைனஸ் இ இ வெக்டார் டிவைடட் பை எம் இன்டு டவு இதை போட்டுட்டு நீங்கள் வேல்யூஸ் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் அவ்வளோதான் இது ஜஸ்ட் ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் ஓகேவா அடுத்த ப்ராப்ளம் இது மேபி நான் இதை கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் தட் இஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் ஆக்சலரேஷன் ஆ ஓகே இதுதான் ரிலேஷன் இதுதான் ஓகேவா எடுத்து நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் ஓகே அடுத்தது அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் டிடர்மைன் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோயிங் பர் செகண்ட் த்ரூ அ கண்டக்டர் வென் அ கரண்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ ஆம்பியர் ஃப்ளோஸ் த்ரூ இட் ஓகே கரண்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ ஆம்பியர் ஃப்ளோஸ் த்ரூ இட் அப்போ ஃபார்முலா என்ன ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி கேபிட்டல் கியூ ஆர் ஸ்மால் கியூ இது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் ஓகே கேபிட்டல் கியூ ஸ்மால் கியூ ஆர் கேபிட்டல் கியூவே நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறீங்கிற பட்சத்தில் கேபிட்டல் கியூவே எடுத்துக்கோங்க கேபிட்டல் கியூ பை டி அப்போ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் நம்மளுக்கு குவான்டைசேஷன் என்ன இருக்கு பிகாஸ் என்ன கேட்குறாங்க இதில் பாருங்கள் டிடர்மைன் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்னா கியூக்கு ரிலேஷன் என்ன எண்ணி அப்போ எண்ணியை வச்சு ஐஇ சிக்கல் டி எண்ணி பை டின்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேவா சிம்பிள் ரெண்டு ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ஏதாவது டவுட்ஸ் இது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மெயினாக அந்த கான்செப்ட்ஸை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க தட் இஸ் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி பார்க்கும்போது அந்த கான்செப்ட்ஸ் பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி கிராவிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆரல்ஸ் அதை வச்சு நம்ம ரிலேஷன் தட் இஸ் கான்செப்ட்ஸ்லாம் புரிஞ்சிட்டு இருப்போம் பொட்டன்ஷியல் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் லோயர் பொட்டன்ஷியல் அதை பற்றி கான்செப்ட்ஸாக தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருப்போம் அதனால் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இன் கேஸ் அதை அந்த பேஸ் வச்சு கூட நிறைய கொஷின்ஸ் மேபி கேட்கலாம் ஓகே பட் ரேர் தான் பட் கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுல தப்பு இல்லை அதனால் ஒரு தடவை ஃபுல்லாக கோ த்ரூ பண்ணுங்க ஓகே என்னென்னலாம் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குன்றது ஒரு கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஓகேவா தேங்க்யூ